டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் நேற்று நம்ம ஒரு வீடியோ பா போட்டோம் பார்த்துருப்பீங்க பார்க்காதவங்க இந்த ஐ கார்டு போடுறேன் அதில் பாருங்கள் இதில் நம்ம என்ன பார்த்தோங்கிற பேப்பரை தான் இப்போ காமிக்கிறேன் நேற்றுக்கு வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் நீட் எக்ஸாம் தமிழ்நாட்டில் இன்ட்ரடியூஸ் ஆனப்போ எவ்வளவு நீட் ஸ்கோர் வந்தது இது வந்து ஓவராலாக எவ்வளவு நீட் ஸ்கோர் வந்தது ஓகேயா இதை வந்து அறுநூத்தி ஐம்பதுக்கு மேலே மூணு பேர் வந்திருந்தாங்க அறுநூத்தி இருபத்தஞ்சுக்கு மேலே பதினொன்றுனா இதையும் சேர்த்து தான் ஒரு பேரண்ட் கூட என்கிட்ட கேட்டார் இது மட்டும் தனியாக சொல்கிறீங்களான்னு கேட்டார் இல்லை இதுவும் சேர்த்து தான் இப்போ இருபத்தி ரெண்டுனா என்ன அர்த்தம்னா அறுநூறுலேருந்து எழுநூறு வரைக்கும் மொத்தமாக இருக்கிறதே இருபத்தி ரெண்டு பேர் புரியுதுங்களா அந்த மாதிரி சொல்கிறேன் நான் ஸோ ஃபைவ் செவன்டி ஃபைவ்க்கு மேலே இருக்கிற மொத்த எண்ணிக்கை இன்க்ளூடிங் திஸ் அது ஃபார்ட்டி செவன் அது மாதிரி ஃபைவ் ஃபிஃப்டிக்கு மேலே எயிட்டி ஒன் அந்த மாதிரி ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் நானூறு மார்க்குங்கிறது ரொம்ப நல்ல மார்க்கு நானூறுக்கு மேலே எவ்வளோ பேர்னா எயிட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸு நானூறுலேருந்து ஆரம்பித்து நானூற்றம்பது ஐநூறு அறநூறு எல்லாம் சேர்த்து எயிட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இந்த விஷயத்தை நீங்கள் வந்து அடுத்த வருஷம் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது கொஸ்டின் பேப்பர் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருந்தது இதில் வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா அறநூறுங்கிற நம்பர் மாறல ஐநூறுங்கிற நம்பரும் மாறல ஐநூறுக்கு மேலே வாங்கினவங்க கிட்டத்தட்ட அதே எண்ணிக்கை இரநூத்தி மூணு இரநூத்தி பதிமூணு இங்கே இருபத்தி ரெண்டு இருபது ஆனால் நானூறுக்கு மேலே வாங்கினவங்க ரொம்ப அதிகமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டாங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது கொஸ்டின் பேப்பர் ரொம்ப ஈஸி ப்ளஸ் எல்லாருமே நீட்டு பற்றி நல்லா புரிஞ்சு படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க டீச்சர்ஸும் நல்லா நடத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஐயாயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி மூணு பேர் மொத்தமாக நானூறுக்கு மேலே வாங்கினவங்களுடைய எண்ணிக்கை வந்து ஐயாயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி மூணு ஐநூறுக்கு மேலே வாங்கினவங்களுடைய எண்ணிக்கை ரொம்ப ஜாஸ்தியாக போயிடுச்சு ஆயிரத்தி முன்னூற்றி எண்பத்தி மூணு இதை கம்பேர் பண்ணும்போது ஜாஸ்தியாக போயிடுச்சு பட் இஃப் யூ கம்பேர் வித் ஆந்திரா கேரளா கர்நாடகான்னு பார்க்கும்போது இன்னும் நம்ம அந்த லெவலுக்கு போகலை இப்போதைக்கு நம்மளோட ப்ரீவியஸ் இயரை கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம ஜாஸ்தியாக போயிட்டோம் இது என்னுடைய ப்ரொஜெக்ஷன் ஃபார் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி நான் வந்து என்ன ப்ரொஜெக்ஷன் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி வாங்குவாங்க செவன் ஹண்ட்ரட் மார்க் யாராவது ஒருத்தர் வாங்கலாம் சிக்ஸ் செவன்டி ஃபைவ்க்கு மேலே இதையும் சேர்த்து பதினஞ்சு பேர் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டினா மொத்தமாக எல்லாம் சேர்த்து அறுபது அறநூறுக்கு மேலே அப்படின்னா அறநூறு அறநூற்றி இருபத்தஞ்சி அறநூத்தொம்பது எல்லாம் சேர்த்து முந்நூறு ஐநூறுக்கு மேலே அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பேர் மொத்தமாக அப்புறம் நானூறுக்கு மேலே அப்படின்னா ஒரு பத்தாயிரம் பேர் மொத்தமாக வருவாங்கங்கிறத நேற்று இதில் நம்ம பார்த்தோம் இப்போ நம்ம இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஒரு கம்யூனிட்டிக்கும் வந்து என்ன மாதிரியான மார்க் தேவைப்படும் காலேஜ் வைஸு எந்தெந்த காலேஜில் எவ்வளோ தேவைப்படும் அப்படிங்கிறத கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் அதுக்காக நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து இந்த ப்ரொஜெக்ஷனை பார்க்கும்போது மார்க் கூட இருக்கிறவங்க நிச்சயமாக ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க எனக்கு தெரியும் அதே சமயத்தில் கொஞ்சம் மார்க் குறைவாக இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் கவலைப்படுவாங்க அதுக்காக நான் ரொம்ப பயப்படுறேன் அதனால் மார்க் குறைவாக இருக்கவங்க கண்டிப்பாக வருத்தப்படக்கூடாது ஏன்னா இட்ஸ் ஓன்லி எ ப்ரொஜெக்ஷன் இந்த ப்ரொஜெக்ஷனில் எந்த அளவுக்கு அக்யூரேட்டாக பண்ண முடியுமோ அதை நான் சின்சியராக முயற்சி பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு ஒருவேளை நான் சொல்லக்கூடிய நம்பரை விட உங்களுக்கு மார்க்கு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக கவர்மெண்ட் காலேஜில் நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லாட்டி கூட கவர்மெண்ட் கோட்டா இருக்கு இல்லையா ப்ரைவேட் காலேஜ் அதில் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அது ஒரு பத்து இருபது மார்க் குறையும் அதனால் நீங்கள் சந்தோஷமாக இருங்க ஒன்றும் பயப்பட வேண்டாம் இன்னொரு விஷயம் கூட இன்னமும் கம்மியாக இருந்தால் என்ன செய்யறது அப்படிங்கிறதுக்கு நான் ஒரு ஆஃபர் ஒன்று கொடுக்குறேன் அந்த ஆஃபர் தான் நான் இதில் போட்டிருக்கேன் இந்த ஆஃபர் பற்றி டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அதில் பார்த்துக்கலாம் முக்கியமான பாயிண்ட் வந்து ஒரே ஒரு பாயிண்ட் நான் சொல்ல விரும்புகிறது என்னென்னா உங்களோட மார்க் நானூறுக்கு மேலே இருந்தால் நீங்கள் என்கிட்ட மறுபடி படிக்கணும் இன்னொரு தரம் நான் நீட் எழுதணும்னு நினச்சால் அப்போ வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த ஃபீஸ் மட்டும் கட்டிட்டு உங்களுக்கு எம்பிபிஎஸ் அட்மிஷன் கிடைச்ச பிறகு தமிழ்நாடு காலேஜில் கவர்மெண்ட் காலேஜ் அல்லது கவர்மெண்ட் கோட்டாவில் கிடைச்ச பிறகு மீதி கட்டினா போதுங்கிற மாதிரி ஒரு ஆஃபர் நான் கொடுத்துருக்கேன் சில விஷயங்கள் எல்லாம் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஐ வாண்ட் டோன்ட் வாண்ட் டு டேக் யுவர் டைம் ஆன் திஸ் இது வந்து இன்ட்ரெஸ்டட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் போயிட்டு படித்து பாருங்க தேங்க் யூ ஃபார் தேட் ரைட் இப்போ நம்ம அடுத்த விஷயத்துக்கு வரோம் இது என்ன அப்படின்னா இது என்ன சார் அப்படின்னீங்கன்னா நம்ம காலேஜஸ் எவ்வளோ இருக்குது நம்ம ஸ்டேட்டில் கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் அப்படிங்கிற லிஸ்ட் இருக்கு ப்ளஸ் மக்கள் நம்ம
யார் வேணாலும் எம்எம்சியில் சேர முடியும் சேர்ந்துருக்காங்க ஐநூற்றி அறுபத்தி எட்டுக்கு மேலே அதாவது ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சு வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ எம்எம்சி கிடைக்காது இல்லையா அப்போ நெக்ஸ்ட் தே வில் கோ டு ஸ்டான்லி சிக்ஸ் எயிட்டி வரை சிக்ஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ்டி எயிட் வரைக்கும் அங்கே போய்கிட்டே இருக்காங்க அதை விட ஒரு மார்க் கம்மியாச்சுன்னு வச்சுங்க கீழ்பாக் மெடிக்கல் காலேஜ் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி நைன் வரைக்கும் அது அக்காமடேட் பண்ணுது அதை விட கொஞ்சம் கம்மியாச்சுன்னா கோயமுத்தூர் மெடிக்கல் காலேஜ் அல்லது கோயமுத்தூர் பேஸாக இருக்கிறவங்க அங்கே விரும்புவாங்க அங்கே சேர்றதுக்கு விரும்புவாங்க அது வந்து ஃபைவ் தேர்ட்டி நைன் வரைக்கும் அங்கே அக்காமடேட் ஆகுது அதோட அதுவும் க்ளோஸ் ஆயிடுது அதுக்கப்புறம் மதுரை இட் கோஸ் அப் டு ஃபைவ் தேர்ட்டி த்ரீ அப்போ கவுன்சிலிங் நம்ம பார்க்கும்போது ஒரு ஒரு காலேஜாக வந்து நோ சீட் அப்படிங்கிறது வரும் இதெல்லாம் வந்து ரெட் கலரில் வந்துடும் இதெல்லாம் க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ இது கொஞ்சம் இருக்கும் ஒரு ஐநூற்றி இருபத்தி ரெண்டு போனோம்னா அது க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு தஞ்சாவூர் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஒனில் க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு செங்கல்பட்டு ஃபைவ் எயிட்டீனில் க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு சேலம் காலேஜ் ஃபைவ் ஒன் சிக்ஸ் சேலத்துக்கு அப்புறம் திருச்சி ஃபைவ் டுவெல் அப்புறம் திருநெல்வேலி ஃபைவ் நாட் த்ரீ இப்படியே வந்துகிட்டே இருக்கு நம்ம எவ்வளவு கீழே போகுதுன்னு பார்க்குறோம் வேலூர் அப்புறம் தேனி அப்புறம் இஎஸ்ஐசி கோயமுத்தூர் அப்புறம் தருமபுரி விழுப்புரம் கன்னியாகுமரி திருவண்ணாமலை தூத்துக்குடி அப்புறம் இஎஸ்ஐசி சென்னை திருவாரூர் சிவகங்கை போயிட்டு தென் த நியூ காலேஜஸ் இங்கே வரணும் புதுக்கோட்டை கரூர் கரூர் தான் லாஸ்ட் பிளேஸில் வருது கரூர் வந்து ஃபோர் செவன்டி ஃபோர் தான் கடைசி மார்க்கு இன்ஃபேக்ட் ஃபோர் செவன்டி ஃபோர்லேயே நிறைய பேர் இருந்தாங்க அதில் ஒரு பாதியோடு இது கட் ஆனிச்சு இது ஃபஸ்ட்டு கவுன்சிலிங் அதுக்கப்புறம் சில வேக்கன்சிஸில் இருந்ததுனால ஒரு சில பேருக்கு அப்புறமா சீட்டு கிடச்சிது பட் அந்த டீட்டெயில்க்கு நம்ம போல் நம்ம வந்து ப்ராட்லி இந்த இது நம்ம பார்த்தா போதும் இதை வச்சு ப்ரொஜெக்ஷன் நம்மளால் பண்ண முடியும் ஸோ பிசிக்கு மினிமம் கட் ஆஃப் அப்படிங்கிறப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அப்படின்னா ஃபோர் செவன்டி ஃபோர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே இந்த இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் எலாபரேட்டாக நான் என்ன கொண்டு போயிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த ஃபைவ் நைன்டி சிக்ஸ் எம்எம்சியை பார்ப்போம் எம்எம்சியில் ஃபைவ் நைன்டி சிக்ஸ் மார்க் தான் கடைசி மார்க்குன்னு சொன்னேன் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டு வந்து என்ன ரேங்க்கில் இருந்தார் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு விரும்புவீங்க இல்லையா அப்ப இது வந்து என்னன்னா மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லிஸ்ட் இதுல பாத்தீங்கன்னா இப்போ மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜில் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் இப்போ சிக்ஸ் செவன்டி செவன் அஸ்வின் ராஜ் பிசி அது மாதிரி ஸ்ரீகாந்த் பிசி இப்படி வந்துட்டே இருக்கு ஸோ வி ஆர் மோர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ஃபைண்டிங் த லாஸ்ட் மார்க் இல்லையா அப்போ அந்த பிசி நம்ம போய்கிட்டே இருக்கோம் நம்ம வந்து எங்கடா அது பிசி முடியுது அப்படின்னு பார்த்துட்டே வரோம் இங்கே வரும்பொழுது கடைசி நபர் 596 நைன்டி சிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எம்பிசி பிசிஎம் இந்த மாதிரி எஸ்சி எஸ்டி இப்படி தான் இந்த லிஸ்ட் ஃபுல்லாக வருது இல்லைங்களா கம்ப்ளீட் எஸ்சி இந்த மாதிரி வருது ஸோ நம்ம வந்து ஃபிசிக்கலி ஹேண்டிகேப்லாம் கணக்கில் எடுத்துக்கக்கூடாது ஸோ பேக்வேர்ட் கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட் ஃபைவ் நைன்டி சிக்ஸ் அப்படிங்கிறதுல கடைசி பரத் அப்படின்றவர் வந்திருக்காரு ஃபைவ் ஒன் ஃபிஃப்டி நைன் வந்து அவருடைய ரேங்க் அப்படின்னு வருது சரி ஒன் ஃபிஃப்டி நைன் ரேங்க் வருது அப்போது இந்த ஒன் ஃபிஃப்டி நைனுங்கிறது என்ன ஸ்டேட் ரேங்க் அப்போ அவரை விட ஜாஸ்தி எவ்வளோ பேர் இருந்தாங்க நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு பேர் இருந்தாங்க இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் தி கம்யூனிட்டி சரி இவரை விட ஜாஸ்தியாக இருந்தவங்க இல்லை பேக்வேர்ட் கிளாஸ் எவ்வளோ பேர் இருந்தாங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வருது அதுக்கு வந்து நம்ம இந்த லிஸ்ட்டுக்கு போயிட்டு நம்ம வந்து இது வந்து கம்ப்ளீட் லிஸ்ட்டில் போய் பார்த்தோம்னா இப்போ நம்ம பார்க்க வேண்டிய நம்பர் ஒன் ஃபிஃப்டி நைன் இந்த நூற்றி ஐம்பத்தி ஒம்பதாவது ஸ்டூடெண்ட்டு எங்கே இருக்கார் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ அந்த பரத் அப்படின்றவர் வந்து நூற்றி ஐம்பத்தி ஒம்பதாவது ஸ்டூடெண்ட் இருக்கார் பிசி இப்போ நம்ம அவரோட மார்க் ஃபைவ் நைன்டி சிக்ஸ் நம்ம இப்போ பார்க்குறது கம்யூனிட்டி ரேங்க் என்னென்னு பார்க்குறோம் தட் இஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்டீன் சரியா ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்டீன் அப்போது கம்யூனிட்டி ரேங்க் ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட் இஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்டீன் அதை பிசி ரேங்க் வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்டீன் இதே மாதிரி மெத்தடில் ஒவ்வொரு காலேஜுக்கும் டீட்டெயில் வந்து இதில் போட்டிருக்கேன் ஓகேயா அப்போ ஸ்டாண்ட்லியில் வந்து கடைசி மார்க் ஃபைவ் சிக்ஸ்டி எயிட் ஸ்டேட் ரேங்க் முந்நூற்றி முப்பத்தி ஏழு பிசி ரேங்க் டூ தேர்ட்டி டூ யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் அதே மாதிரி மற்றதெல்லாம் வருது ஓகே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன் நீங்கள் இது எல்லாமே பொறுமையாக நீங்கள் பாருங்கள் நான் அப்படியே படிக்கிறதுனால பெருசாக ஒன்றும் பிரயோஜனம் இருக்காது ஸோ பொறுமையாக நீங்கள் பாருங்கள் சரி மீடியமாக ஒரு காலேஜ் பார்ப்போமா திருச்சி கியாப்பே மார்க் எவ்வளவு ஐநூற்றி பன்னெண்டு இந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஓ
ஓகே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன் நீங்கள் யூ மே பி இன்ட்ரெஸ்டட் இன் அ பர்டிகுலர் காலேஜ் விச் யூ கேன் ஆல்வேஸ் ரெஃபர் டு த டிஸ்கிரிப்ஷன் டவுன்லோட் தேட் அண்ட் யூ கேன் ஹாவ் அ லுக் அட் இட் ஓகே இது என்ன சார் இது அப்படின்னா பேக்வேர்ட் கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட் ஒவ்வொரு காலேஜில் எத்தனை பேர் சேர்ந்துருக்காங்க அதை நான் அப்படியே கவுண்ட் பண்ணியிருக்கேன் பேக்வேர்ட் கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட் எத்தனை பேர் சேர்ந்துருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ மே பி இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ஸ்டான்லி ஓகே அப்போ ஸ்டான்லியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுநூற்றி பதிமூணில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிசி ஒருத்தர் சேர்ந்துருக்காரு ஒன்று ரெண்டு மூணு அது மாதிரி என்றேன் அப்படி எண்ணும் பொழுது மொத்தம் பிசி மட்டுமே எவ்வளோ பேர் நம்ம ஸ்டான்லியில் சேர்ந்துருக்காங்க அந்த மாதிரி நான் பார்க்குறேன் ஸோ கடைசியாக இங்கே வந்து பிசி வந்து ஜிதேந்திரா அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து முடியுது ஃபைவ் சிக்ஸ்டி எயிட் மார்க்கு த்ரீ தேர்ட்டி செவன் அவரோட ரேங்கிங் வந்து முடியுது இதை நான் கவுண்ட் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது எனக்கு என்ன கிடைக்கிது அப்படின்னா தொண்ணூற்றி எட்டு மாணவர்கள் வந்து பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பைச் சேர்ந்தவர்கள் ஸ்டான்லி மருத்துவக் கல்லூரியில் இடம் பிடிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு இதிலேருந்து புரியுதுங்க சரியா ஸோ சிமிலர்லி ஒவ்வொரு காலேஜுக்கும் எத்தனை பேர் பிசி சேர்ந்துருக்காங்க அப்படிங்கிற லிஸ்ட்டை நான் எடுத்துட்டு அதில் ஒரு டோட்டல் நான் பார்க்கும்போது ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு விஷயம் அதில் நமக்கு என்ன தெரிய வருது அப்படின்னா ஆயிரத்தி முந்நூற்றி பத்தொம்போது பேர் பேக்வேர்ட் கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சேர்ந்துருக்காங்க எதில் மூவாயிரத்தி அறுபது சீட்டில் மொத்தம் வந்து மூவாயிரத்தி அறநூறு சீட்டு லாஸ்ட் இயர் அதில் வந்து எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் தமிழ்நாடு அது மூவாயிரத்தி அறுபது அதுதான் கவர்மெண்ட் காலேஜ் சீட்டு அதில் வந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி பத்தொம்போது பிசி சேர்ந்துருக்காங்க மீதி ஆயிரத்தி எழுநூறு இருக்குது தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் சம்திங் இருக்குது ஓகே இப்போ நம்ம அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா தமிழ்நாடு ரிசர்வேஷன் பாலிசிங்கிறது என்ன ஓப்பன் காம்படிஷன் தேர்ட்டி ஒன் பர்சன்ட் அப்போ இந்த மூவாயிரத்தி அறுபது சீட்டில் இவங்களுக்கு எவ்வளோ கிடைக்கிது நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி எயிட் பிசிக்கு வந்து எவ்வளோ சீட்டு கிடைக்கிது தேர்ட்டி பர்சன்ட் ரிசர்வேஷன் நைன் ஒன் எயிட் கிடைக்கிது அதில் ஒரு சின்ன ஒரு பைஃபர்கேஷன் எப்படி இருக்குன்னா பிசி வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பிசி முஸ்லிம் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு இன்டர்னலாக அதை பிரிச்சுருக்கோம் அதனால் எட்நூற்றி பதினோரு சீட்டு பிசிக்கும் நூற்றி ஏழு சீட்டு வந்து பிசி முஸ்லிம் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த நைன் ஒன் எயிட்டை பிரிச்சுருக்கோம் மோஸ்ட் பேக்வேர்ட் கம்யூனிட்டிக்கு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் அது ஈக்குவல் டு அறநூற்றி பன்னெண்டு சீட் எஸ்சி பதினெட்டு பர்சன்ட் பட் இன்டர்னலி எஸ்சிக்கு பதினஞ்சு எஸ்சி அருந்ததியர் மூணு அப்படி பிரிச்சுருக்கோம் அதனால் இந்த ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஒரு சீட்டை ரெண்டாக உடைச்சிருக்கோம் நானூற்றி ஐம்பத்தி ஒம்பது எஸ்சிக்கும் தொண்ணூற்றி ரெண்டு எஸ்சிஏ அப்படி போட்டிருக்கோம் எஸ்டி வந்து ஒன் பர்சன்ட் விச் இஸ் தேர்ட்டி ஒன் சீட்ஸ் ஓகேயா இப்போ நம்மளோட அப்சர்வேஷன் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா சார் என்ன சார் இது பிசிக்கு தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டு தானே நீங்கள் ஆயிரத்தி முந்நூறு பேர் இடம் பிடிச்சிருக்காங்க சொல்லியிருக்கீங்களே அப்படின்னு நினைப்பீங்க அதான் போட்டிருக்கேன் பேக்வேர்ட் கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் காட் ஃபைவ் நாட் எயிட் ஓப்பன் காம்படிஷன் சீட்ஸ் இன் அடிஷன் டு எயிட் லெவன் இந்த தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் வந்து ஃபார்வேர்ட் கம்யூனிட்டி பேக்வேர்ட் கம்யூனிட்டி மோஸ்ட் பேக்வேர்ட் கம்யூனிட்டி எஸ்சி எஸ்டி எல்லாம் சேரலாம் அதில் நம்ம இப்போ இந்த டிஸ்கஷனில் என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஐநூற்றி எட்டு சீட்டு வந்து பிசிஇ போயிருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் இந்த டோட்டல் தான் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி பத்தொம்போது சீட்டை வந்து பிசிக்கு கொடுத்துருக்கு ஓகே வித் திஸ் ஐடியா நம்ம ஒரு முக்கியமான விஷயத்துக்கு இப்போ வரோம் சரியா இப்போ அடுத்த ஷீட்டில் வந்து கன்க்ளூஷன் ஆஃப் த வீடியோவில் ஒரு அருமையான ஒரு விஷயம் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் ஒவ்வொரு காலேஜுக்கும் பேக்வேர்ட் கிளாஸ்க்கு எந்த மார்க் வரைக்கும் இந்த வருஷம் சீட்டு கிடைப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் பார்த்துடலாமா ரெடி போன வருஷத்தோட இது என்ன இருந்தது அப்படிங்கிறது ரேங்க் ஓகேயா த ரேங்க் ஃபார் கவர்மெண்ட் காலேஜ் எம்பிபிஎஸ் அட்மிஷன் பிசி கேண்டிடேட்ஸ் ப்ரொஜெக்ஷன் அப்படிங்கிறத சொல்றேன் ஓகே பிசி கேண்டிடேட்ஸ் ப்ரொஜெக்ஷன் அப்படிங்கிறத சொல்றேன் ஓகே இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் ரொம்ப ஆர்வமா இருப்பீங்க மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் நூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது ஸ்டேட் ரேங்க் யூ நோ தட் இங்கே பார்த்துருப்பீங்க நூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது ஸ்டேட் ரேங்க் போன வருஷம் வந்து நூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதுங்கிறது ஐநூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு இந்த வருஷம் அது என்ன ஆகும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இதுக்காக தான் நம்ம நேற்று வந்து என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த லிஸ்ட் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அறுநூத்தி இருபத்தஞ்சுக்கு பேர் இருபத்தஞ்சு மார்க்குக்கு மேல நூத்தி ஐம்பது
கண்டிப்பாக உங்களால் புரிஞ்சுக்க முடியும்னு நினைக்கிறேங்க அப்ப கட் ஆஃப் ரெக்வர்ட் ஃபார் எம்எம்சி வில் பி அரவுண்ட் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபார் பிசி சரி சார் கொஞ்சம் எனக்கு கம்மியா இருக்கு சார் அப்படின்னா யூ கேன் கோ டு ஸ்டான்லி ஸ்டான்லி பொறுத்த வரைக்கும் த ஸ்டேட் ரேங்க் வில் பி த்ரீ தேர்ட்டி செவன் அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்கா பிசி ரேங்க் வரும் கட் ஆஃப் எவ்வளோ வரும் ஃபைவ் நைன்டி சிக்ஸ் கீழ் பாக் ஃபைவ் செவன்டி செவன் கோயம்புத்தூர் ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஒன் மதுரை ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஓமந்தூரார் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி தஞ்சாவூர் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி நைன் செங்கல்பட்டு ஃபைவ் ஃபார்ட்டி செவன் சேலம் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்போ சேலம் காலேஜில் சேரணும் அப்படின்னா ஒரு பிசி ஸ்டூடெண்டுடைய மார்க்கு ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் மோர் தேன் தட் இருக்கணும் திருச்சி கியா பி விஸ்வநாதம் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி டூ திருநெல்வேலி ஃபைவ் தேர்ட்டி த்ரீ வேலூர் ஃபைவ் தேர்ட்டி தேனி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி எயிட் இஎஸ்ஐசி கோயமுத்தூர் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தர்மபுரி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி த்ரீ எல்லாமே கவர்மெண்ட் காலேஜ் தான் விழுப்புரம் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி டூ இது எல்லாமே ஃபீஸ் ரொம்ப கம்மி தான் பதிமூணாயிரத்தி ஐநூறுரூவா தான் கன்னியாகுமரி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஒன் திருவண்ணாமலை ஃபைவ் ஒன் நைன் தூத்துக்குடி ஃபைவ் ஒன் எயிட் இஎஸ்ஐசி சென்னை ஃபைவ் ஒன் செவன் திருவாரூர் ஃபைவ் ஒன் சிக்ஸ் சிவகங்கை ஃபைவ் ஒன் ஃபோர் நெருங்கி வந்துட்டோம் புதுக்கோட்டை ஃபைவ் ஒன் த்ரீ அண்ட் தி க்ளோசிங் இஸ் அட் ஃபைவ் லெவன் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அகெயின் ஐ ஆம் ரிப்பீட்டிங் இதை விட ஒரு இருபது மார்க் கம்மியா பிரைவேட் காலேஜ் கவர்மெண்ட் கோட்டா கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஓகே விஷ் யூ ஆல் குட் லக் In my next video, we will discuss about MBC, BC, Muslim. That's all we can see. Then, another video, SC, SCA and ST. We can see. Thank you for watching this. Wish you good luck.